。小美暗恋男神，每天都给他送毛巾、买饮料，被别人调侃也装听不到，坚信舔狗舔到最后应有尽有。可是男神对他并不来电，一直装傻充愣。这天，学校来了一个转学生纳诺，这柔顺的头发、亲切的笑容、窈窕的身姿，看得男神眼睛都直了。小美立马嗅到危险的气息，果然，当天中午，球队的男生就全围着纳诺转，男神还请他吃冰激凌。小美心里那叫一个气啊！长得好看了不起吗？下午球队继续训练，小美就各种使唤纳诺打杂，一会儿让他捡杯子，一会儿让他捡球。男神也不是傻子，就跑过来教育小美：“你可不嘛买个柴火烟的呢？”“哦，买个东普通的。”男神当然不信他的借口，就提出要帮纳诺拿球。纳诺嘴上说着拒绝，身体却很诚实。望着两人甜甜蜜蜜的背影，小美的嫉妒心快要爆炸了。去上厕所的时候，她越想越憋屈，就在墙上写下：“纳诺，你这个臭脸婊。”写完，顿时觉得身心舒畅。一出隔间，遇到纳诺，还毫不掩饰地翻了个白眼。谁知纳诺看到墙上的诅咒，露出了邪魅的笑容。要知道，他可是撒旦之女，会无限放大人们的欲望。第二天，怪事发生了，洗衣房臭味熏天。小美使唤纳诺，赶快把脏毛巾洗了。可是他闻了闻，发现毛巾根本不臭。他再凑近纳诺，闻了闻，我去。差点没吐出来，原来发臭的是纳诺的脸，而且不止他一个人闻得到，就连男神都被熏跑了。纳诺问小美：“大家到底怎么了？”小美也装不知道，其实她心里很得意，没想到写在墙上的诅咒真的应验了，是巧合吗？小美抑制不住好奇心，又跑到厕所许下了第二个愿望：“男神非常爱我。”为了不让这面墙乱点鸳鸯谱，他还圈出了男神和自己的名字，详细备注了全名和班级，这才放心离开。课间，老师找小美训话，一颗足球从天而降，小美以为自己要遭殃了，谁知男神突然出现，帅气的伸出双臂护住了她。在和男神四目相对时，春心萌动的小美居然流下了鼻血，难道墙壁应验了？可是下一秒，男神就变脸了。我不是在问你，是在问老师啊！确认老师没事，男神就转换了话题。小美懵了。小美在厕所的墙上许下愿望，希望男神爱上自己。可是奇迹并没有发生，饭花痴的时候流鼻血，还被一旁围观的阿腾嘲笑。这话也太伤人了。小美气得跑到厕所，把之前许的愿划掉了，又写了一个诅咒。阿腾像疯狗一样乱咬人，本来就是为了泄愤，也没指望他能实现。可等小美走出厕所，却发现阿腾疯了，在操场上逢人就咬。被紧急送上救护车，小美很得意，看谁以后还敢瞧不起我。仅此一役，她终于明白了这面墙的正确用法，不是用来许愿，而是用来诅咒。第二天，她信心满满的来到操场，却看到纳诺又被男生们众星捧月，而且他脸上已经不臭了。阿腾也跟着凑热闹，他的疯狗病也治好了。不对呀、啊，小美立马冲到厕所，发现保洁阿姨正在清理墙面，急得破口大骂。阿姨一头雾水，现在的女学生怎么那么没礼貌？不打扫干净，工资你给我发吗？小美拗不过，只得作罢。课间还撞见了阿姨跟老师告状，小美又被训了一顿，没完了是吧？这次她又走进了厕所，写下“保洁阿姨窒息而死”。结果第二天，她发现一堆人在走廊围观，凑上前一看，阿姨居然真的因为上吊窒息而死了。小美吓傻了，她当时只是为了泄愤。随手一写，并不是真的想让阿姨死。这时，在一旁看热闹的翠花走了过来：“阿姨是你杀的吧？”小美矢口否认，可对方根本不信，因为前几天小美在厕所偶然撞见她和校霸，翠花又被扇耳光，又被泼冷水。小美看不下去，等人走了就偷偷告诉她，厕所里的这面墙可以诅咒一切。但翠花当时没有信，现在她不再怀疑。小美很害怕事情暴露，就冲回厕所把墙上的字给涂了。果然，阿姨又复活了，而且一眼就盯上了她，看得她心里发毛。小美本来不想再依赖诅咒墙，可是课间她看见纳诺趴在男神腿上哭，嫉妒心又克制不住了。她跑到厕所，写下了一个新诅咒：纳诺月球表面脸。大仇得报，纳诺捂着脸和他擦肩而过。但是小美内心却不平静。当晚，他做了噩梦，先是看到保洁阿姨盯着他，然后纳诺又哭着问他为什么诅咒自己。两人好似一对黑白无常，要把他拖入地狱。醒来后的小美吓出一身冷汗，心态彻底崩溃了。课堂上，学生都昏昏欲睡。突然，一个女生走到窗边，纵身一跳，当场凉凉，把所有人都吓精神了。
这女生不是别人，正是欺负过翠花的校霸。小美觉得是有蹊跷，就跑到厕所一看，墙上果然写着“校霸去自杀”，真相已经清楚了，就是翠花干的。从此之后，学校里开始频繁发生诡异事件。食堂里，一个女生突然站在桌上，手舞足蹈，旁边人拉都拉不住；另一个女生走得好好的，突然一群男生追着她到处跑，越来越多的男生患上了疯狗病，就连学校老师也被送上了救护车。总之，周围已经全乱套了，就连男生都跑到女厕所写诅咒。小美气急败坏，找翠花理论。翠花却说：“这墙又不是你家的，我凭什么不能告诉别人？而且大家还想谢谢你。”小美没辙了，望着满墙的诅咒，她万分后悔。突然，男神的名字也出现在了上面。有人诅咒她变残废，这还了得？小美立马跑到操场上，男神正在热身，她请求对方不要上场踢球。男神刚想反驳，就痛得倒地不起。小美心如刀绞，她冲回厕所想擦掉诅咒，却看到上面写着“清理这面墙的人会死”。小美退缩了。此后，男神只能坐着轮椅来看球队踢球。小美后悔万分。这时，她看到满脸痘痘的娜诺坐在身边，就忍不住向她道歉：“对不起，是我害了你。”没想到娜诺只是哈哈大笑，问她为什么不去清理诅咒墙，是不是怕死？小美不服，她决心改正错误，但娜诺可不好惹，她大声地说。全校人顿时坐不住了，他们开始对小美围追堵截。小美冲到厕所，却来不及拿清洁剂和抹布，好不容易锁上门，可门外全是丧尸一样的同学。小美心里那叫一个慌，甚至往马桶里舀了几勺水，也顾不上脏，就一顿猛擦。可是墙上的字怎么都擦不掉，眼看同学就要破门而入，小美在墙上写下了最后一个诅咒：我希望所有人消失。厕所顿时安静了。小美探出头一看，果然一个人都没有。学校只剩一片狼藉，不论是食堂、图书馆还是操场，一个人影都没有。小美回到家，发现姐姐和妈妈也不在家。她翻开通讯录，里面却是一片空白。小美害怕了，她以为这只是错觉，就跑去洗了个脸。然而抬头一看，镜子里却没有她的脸。原来小美也彻底消失了，她将在这个世界孤独的死去。原来嫉妒心会把所有人引向绝境。好了，今天的节目就到这里。我是独立鱼，记得点赞关注，陪你看电影。